పండగ సీజన్ వచ్చేసిందే ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ డే వెల్దామా ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు అందరికీ నమస్కారం మాతృభాష దినోత్సవ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన యాక్ట్ యజమాన్యానికి ధన్యవాదాలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రచయితలు రచయితులందరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం ప్రస్తుతం మాతృభాష కాదని పరాయ భాష మీద వ్యామోహం పెరుగుతుంది రష్యా జపాన్ జర్మనీ అన్ని భా అన్ని దేశాలలో చాలా దేశాలలో కూడా మాతృభాషలోనే చదువుకొని ఉన్నత స్థానం చేరుకున్నారు ఫ్యాషన్గా కాకుండా మాతృభాషలోనే విద్యాబోధన చేయాలని కోరుతూ అప్పుడే పిల్లలందరికీ కూడా బుర్రకెక్కే అవకాశం ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమాన్ని నెల్లూరు జిల్లా రచయితల సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ పాతురి అన్నంపురం మేడం గారు నిర్వహిస్తారు ఈరోజు తెలుగు భాషా దినోత్సవం సందర్భంగా నెల్లూరు జిల్లా రచయితల సంఘం ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి కవి సమ్మేళనానికి విచ్చేసిన కవులందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం అలాగే మా కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులకి కూడా తెలుగు భాష దిన శుభాకాంక్షలను అందిస్తున్నాము తెలుగు భాషా దినోత్సవం అనగానే మనకి గిడుగు రామూర్తి పంతులు గారు గుర్తుకొస్తారు గిడుగు రామూర్తి పంతులు గారు ఆ రోజు చేసినటువంటి అవిరళమైనటువంటి కృషి ఫలితంగా ఈరోజు మనం ఇంత బాగా ఈ పండుగను జరుపుకుంటున్నాము గ్రాంధిక భాషలో రాస్తే ఎవరికి అర్థం కాదని చెప్పి కేవలం పండితులకే పరిమితమైనటువంటి ఆ భాషను వచన భాషగా అంటే సామాన్య మానవుడికి కూడా అర్థమయ్యేటువంటి భాషగా వ్యవహారిక భాషగా తీసుకొచ్చేందుకు గిడుగు రామూర్తి పంతులు గారు చాలా కృషి చేశారు అంతేకాకుండా ఆయన సవర భాష కూడా సవరలు అనేటువంటి ఒక జాతి ఆయన ఉన్నటువంటి ఊరి దగ్గర ఉండేది ఆ సవరల భాష భాషా లిపి లేనటువంటి వారికి భాషను కూడా ఆయన కనుక్కున్నారు సవర భాషను కూడా ప్రవేశపెట్టారు పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడో సంవత్సరంలో జన్మించినటువంటి గిడుగు రామూర్తి పంతులు గారు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో జన్మించారు ఆయన మన తెలుగువారిగా ఆయన జన్మించటం మన తెలుగువారిగా ఆయన కృషి చేయటం అనేటువంటిది మనకు ఒక వరం లాంటిది గురజాడ అప్పారావు గారు కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారు వీరందరూ కూడా ఆయన కృషిని ఎంతో మెచ్చుకున్నారు కారణం ఏంటంటే రోజు మనం మాట్లాడే వాడుక భాషలోనే మనం రాయాలి చదవాలి సాహిత్యం కూడా వాడుక భాషలో ఉండాలి అనేటువంటి ఒక గొప్ప సంకల్పంతో ఆయన కృషి చేసి తెలుగు భాషని వ్యవహారిక భాషగా అందించారు ఈరోజు విద్యార్థులు చదివేటువంటి పుస్తకాల్లో కూడా తెలుగు పుస్తకాలు అయితే ఏమి ఇతర పుస్తకాల్లో కూడా చాలా మటుకు కూడా గ్రాంధిక భాష తగ్గిపోయి వ్యవహారిక భాష పెట్టడం కూడా వారి కృషి ఫలితమే అని చెప్పి నేను గట్టిగా చెప్తున్నాను కాబట్టి ముందుగా ఇంత కృషి చేసినటువంటి గిడుగు రామూర్తి పంతులు గారికి మనం అందరం ఆయన జయంతి సందర్భంగా ఒకసారి అభినందనలు తెలియజేసుకుందాము ఈరోజు ఈ కవి సమ్మేళనానికి హాజరైనటువంటి కవులు కవయత్రులు అందరూ కూడా ఇప్పుడు మీకు చక్కటి కవితల్ని తెలుగు భాష మీద అందిస్తారు ముందుగా సందడి అరుణ గారిని కవిత చదవమని కోరుతున్నాను అందరికీ నమస్కారం తెలుగు వాడుక భాష ఉద్యమ పితామహుడు గిడుగు రామూర్తి గారి జయంతిని పురస్కరించుకొని తెలుగు భాషా దినోత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు నేను చదవబోయే కవిత శీర్షిక మన మాతృభాష అమ్మ భాష మధురం తెలుగు వెలుగు దివ్యం అక్షరాలు సుస్వరాల రాగం జాలువారు ముత్యాల హారం శ్రీకృష్ణ దేవరాయల కలం పలుకుల మయం ఆముక్త మాల్యద తెలుగు కావ్యధనం ద్రావిడ భాషలో పుట్టి పెరిగింది సుకుమార తెలుగు వాణి అయి పలికింది కవితా ప్రవాహమై కొత్త అందాలు అద్దింది పదాల గారడి ఏదో చేసింది నన్నయ్య తిక్కన ఎర్రన పాండిత్యమై నవ్వింది మన చరిత్రలో మనసుకు ఇంపై చూసింది తెలుగు తేట నుడికార సొంపులకు ఒంపులకు వయ్యారమైంది అల్లసాని అల్లిక జిగిబిగి పల్లవింపైనది 
రామదాసు కీర్తనలై వెల్లువెత్తగా తాళ్లపాక అన్నమయ్య గేయాల అభిషేకాలే చేయగా త్యాగరాజ కృతులై మదిజోల పాడగా క్షేత్రయ్య మువ్వ గోపాలునిగా నాట్యమాడగా నండూరి ఎంకి పాటై పాడగా గిడుగు రామమూర్తి ఉద్యమాల బాటులో వెలుగై నిలవగా రాజులు కట్టిరేనాడు సాహిత్యానికి కోట బీటలు వారుతున్నది తెలుగోడి నోట అమ్మ భాష జన్మభూమి రుణం బతికింపదల్చరెందుకో నేటి జనం భాషలెందు తెలుగు లెస్స పదం ఓ అద్భుతం దూరమగుతున్నది తెలుగు దురదృష్టం ఆంగ్ల భాషా పదాల వ్యామోహం అర్థం లేని ప్రయాస గమనం కదులుతున్నవి కౌల కవనం కళ్ళు తెరిపించాలనే విశ్వ ప్రయత్నం నాటికీ నేటికీ తరగదు తెలుగు కమ్మదనం అది కడుపు నింపే అమ్మతనం కావాలి బాలలకు తెలుగు భాష పరిజ్ఞానం పెరగాలి మాతృభాషపై మమకారం గ్రంథాలెన్నో కూర్చాలి తెలుగు బోధనలో చైతన్యమే నింపాలి ఖ్యాతి నొందాలి దిగంతాల పయనం జయము జయము తెలుగు తల్లికి జయము సుందరము సుమధురము తెలుగు భాష తీయదనం ధన్యవాదాలండి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన యాక్ట్ సిటీ యాజమాన్యానికి ప్రేక్షకులందరికీ నమస్తులు సందడి అరుణ గారికి అభినందనలు మంచి కవితను అందించారు ఇప్పుడు షేక్ నజ్మా బేగం గారు తన కవితని వినిపిస్తారు అస్లాకుం వేదిక రాళ్ళకరించిన పెద్దలందరికీ నా నమస్సులు నా పేరు సయ్యద్ నజ్మా షమ్మి అండి నా కవితా శీర్షిక అందమైనది నా తెలుగు భాష కమ్మనైనది నా తెలుగు భాష తల్లి వంటి నా మాతృభాష తేనెలూరే మాటల్లో మృదుత్వం బహుభాషలలో మహా గొప్పగా నిలిపింది సాగరపు అంచురంగుల ముత్యాలు పోసి పొదిగిన నా తెలుగు భాష జగతి జాగృతికి ఆకారంగా నిలిచింది పరదేశీయులను పరవశింపజేసింది మాతృకై మహాకవులకు దగ్గరగా దైవ భాషకు గ్రంథరచనకు సుగంధంగా వ్యాపించి దివిటీల వెలుగులో దివ్యంగా ప్రకాశించింది నా తెలుగు భాష అందమైన ఆంధ్ర భాషగా వర్దిల్లి సొంపులెన్నో తిరుగు వినసొంపు వినిపించి జాలువారే జలపాతంలా శబ్దం చేస్తూ నదుల వెంట నాగరికత నేర్పింది నా తెలుగు భాష పద్య రచనలో ప్రత్యేకతను చాటి తెలుగువాడి ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టిన నా మాతృభాష వీణులకు విందు చేస్తూ పసందైన రుచులను పంచిపెట్టింది నవనీతమై పొంగుతుంది నా భాష తేట మాటలలో పలుకుతూ దేశమాతకు సౌభాగ్యం చేకూర్చింది ఎల్లలు దాటి విశ్వవేదిక గీతం అయ్యింది నా తెలుగు భాష తేట తెలుగు తీయదనమ్మున్ ఆస్వాదింప నేనేడబోను పల్లెల్లో పరాయి భాషలు పరిడవిల్లుతుంటే పట్టణాల్లో తెలుగుకు తెగులు పట్టింది పాఠశాలల్లో ఆంగ్లము అందలమెక్కితే గ్రంథాలయాల్లో పోటీ పరీక్షల పోటీయుండు పద్య గాద్యాలు పాతబడే ఆంధ్ర సాహిత్యము మూలబడే మా తెలుగు భాష మిత్రులకు తెలుగు భాష దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన యాక్ట్ సిటీ వారికి నా ధన్యవాదాలు జై తెలుగు తల్లి జై తెలుగు తల్లి అందరికీ నమస్కారం నా కవిత శీర్షిక తెలుగును బ్రతికించండి తెలుగు భాషకు తెగులు సోకింది నోరార అమ్మ నాన్న అన్న పిలుపులు మమ్మీ డాడీల మాయలో పడ్డాయి పల్లెలో గుబాళించిన అచ్చ తెలుగు కొత్త దారిలో నడుస్తోంది ఆంగ్ల మాధ్యపు అరువు చదువులు తెలుగు భాషను పలచన చేస్తున్నాయి సామాజిక మాధ్యమాలలో తెలుగును ఆంగ్లంలో చదువుతూ అదే నిజమైన తెలుగు భాష అనుకుంటున్నారు నేటి తరం పిల్లలు అమృత భాష తెలుగు భాషలో విష సంస్కృతి వెయ్యి తలలు వేస్తూ మృత భాషను చేస్తున్నది సుందర తెలుగు అన్న పేరు పొందిన మన భాష సుందర తెలుగు అన్న పేరు పొందిన మన భాష పతనం దిశగా అడుగులేస్తున్నది ఎన్నో సాధిస్తున్న యువతరం నిద్ర లేవాలి తల్లి భాషను రక్షించుకునే కంచెను వేయాలి ప్రాథమిక విద్యాస్థాయి నుండే తెలుగును వెలిగించాలి ఇంటింటా తెలుగు అంటూ తల్లిదండ్రులు పిల్లలలో భాషను పునాది వేయండి అమ్మ పాలలో ఉగ్గుపాలను రంగరించి అమ్మ పాలలో ఉగ్గుపాలను రంగరించి అల అక్షరాల గోరుముద్దలను తినిపించండి అల అక్షరాల గోరుముద్దలను తినిపించండి భాషకు శ్వాస ఊది తెలుగు భాషను ప్రాణం పోయండి ధన్యవాదాలండి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి యాక్ట్ సిటీ వారికి తర్వాత ఇప్పుడు 
मर मंच कवित मन मुझे मटेट रत्न प्रसाद गार अमे कम्मन पिपमा मम्मी अने पीचे माया रोग बानत्वे बड़ाईतन का रत्नमूट का चवल क्रेजु आंग्ल मीद मोजु मतृभाष को पटे बुगुजु देश भाषलूटेमाट रत्नमूट यहना ना शीर्षिक ना ने ना देश भाषलू लस देवराय नोट वाट ने देश भाषल लस पालक नोट वाट ना बंधुत्व बांधव्य आत्मीय पिपल ने एवरना सर आंटी अंकल शिशुब्रो अटू अरुते आंग्ल पदू ना विवाहमंटे पपन्न पंक्ति भोजन ने मेज बिर्यानी व्यर्थ पानीया बफे अटू प्लेट तो अड़कने सिस्टम भाष उ संस्कृति सांप्रदाय मतृभाषा चलू संस्कार ने पद्यम गज्यम वचन गेय ज्ञापद बुर्रकथ उग्गुकथ हरिकथ अष्टावधान इला एनो तेवारी सवं अंदे का भाष अंत अंद अंदर मोमार देश मार मोगे देश भाषल लस जयते जय जयते सौत् इंडिया षापिंग मेडिंग्स अं फेस्टल पेली मरी पंडल सरको डिजन पट्टी मेन एथनिक वेर मरी कि वेर अति तक धरल के कांचीपुर सगाल पै तैयार पट्टी कंची धरल के इंट शुभ कार्य संप्रदाय वस्त्राभरण तू इे सौत् इंडिया षापिंग मद्रास् बस स्टा सेंटर जीटी रोड नेलूर मैं कविता धन्यवाद तरवा मर मर कवित मन मुझे वस्तु जंज कोदंडरामय गार अंदर की वंदना इकनईना मेलको शीर्षक सुधल के तेल भाष गोपतन एंत अभवं तरगनी धन अना निर्लक्ष्य मन महाकवंत भाष गोपना तम काव्यल निक्षिप्त कापड़ा नेड़ाड़न चन पशु मेपे वाड़ी फोन नंबर अड़ते आंग्ल में चबतना कापड़ी एवरना चबते विकार चूस्त निजा अमृत तुल्यम कापड़ेदे पल्ले प्रजले जीवित माधुर्य मतृभाष दाने का मन अर कर्तव्य तरवा इसनाक दयाकर रेडिगार तन कवि तो मन मुझे अन्य भाषा यामोह तो अमृत भाषक तग्त आदरण कथ स्मृत वैभवा अजरांबन भाष कावाली पुरातन प्रभावा कथ स्मृत वैभवा अजरांबन भाष कावाली पुरातन प्रभावा को ना कविता अजरामर ना भाष अजरामर ना भाष नाण्यम भाष ना मतृभाष मधुरम भाष ना भाष रमणीय अवधान कमनीय पद्य प्राभव तन के सवत भाष पद्यम तो परवशि गद्यम तो पलक पल यास प्राशल तो पुलक भाष पल यास प्राशल तो पुलक भाष अजरामरवण भाष इटालीन आफ् दिस्ट बहुन प्रशंसल तो देश भाषल तेस रायल पोड़ तो सुंदर तेलगन तमिल महाकवि स्तुति तो अन्य भाषल केटी तेलू भाष भारत भागवत तो कीर्ति के भाष भारत भागवत तो कीर्ति के भाष कृष्णशास्त्र विरह नूरी भावन करणश्री विलापाल घंटाल गेया श्री श्री गर्जन गद्दर गांपू कंदूरी चिलकमृति संस्कर्त इलाो अनेक कवि गायक नट वैताल पद्धति कांतिधार भाष इलांद कवि गायक नट वैताल पद्धति कांतिधार भाष आमरण निराहरण दीक्ष आमरण निराहरण दीक्ष राष्ट्रस्थापन का पोटी श्रीरा अभी भाषल अनर्घन माटलागल पीवी नरसीमहारा 
ఒకే భాష పేరుతో పార్టీ స్థాపన జరిపి కీర్తి కిరీటిగా నిలిచిన నందమూరి తారక రామారావు ఇలా ఎందరో 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 తెలుగు భూమి పూదోటలో తెలుగు భాషా పూదోటలో తెలుగు భూమి నందనవనంలో ఎలిసిన ఎన్నో మాణిక్యాలు భాషా ప్రాభం కోసం పాగులాడిన గురజాడ గిడుగు రామ్మూర్తి మహనీయుల నుంచి భాషా ప్రాభం కోసం పాకులాడిన గురజాడ గిడుగు రామ్మూర్తి మహిళ నుంచి చిరస్మరణీయంగా మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూ దండతో మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూ దండతో మా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణతో మా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణతో చెయ్యెత్తి జై కొట్టు తెలుగోడాని పాడుకుంటూ కోటి ప్రబల కాంతిమయం నా తెలుగు భాష ఎప్పటికీ అజనామయం అవకాశం ఇచ్చే నిర్వాహకులకు ధన్యవాదాలు తెలుగు భాషపై చక్కని కవితను అందించారు ఇస్నాక్ దయాకర్ రెడ్డి గారు మా కవులందరూ ఇక్కడ కవి సమ్మేళనం జరుపుకుంటున్నారనేమో కోకిల కూడా వచ్చి కోకిల తన గా గానాన్ని వినిపించింది తర్వాత శ్రీమన్నారాయణ గారు తన కవితను చదువుతారు జై హో తెలుగు శీర్షక పేరు మహోన్నత శిఖరమే మధురమైన పలుకులు తీయని పదాలు కమనీయత రమణీయత కలబోసిన భాష తెలుగు తీయని భాష తెలుగు సప్తస్వరాలు పలిగే రాగం లాంటి భాష ప్రతి పలుకు సుమధురమే తెలుగు పద్యాలు ప్రజ్ఞకు ఎనలేని కీర్తి తెలుగు సంగీత వినినచో తన్మయత్వం గమ్మత్తు మాటలకు తెలుగులో పుట్టినిల్లు సభలో కవులు వల్లించే పదాలకు చప్పట్లు ప్రోగే ప్రకృతి అందాలను చవిచూసే ఉల్లాసంగా తెలుగు భాష సై అంటే ఆడే కవులకు మనసు ఉప్పుంగే రచనలు వెళ్ళి వెరిసే తెలుగు సాహిత్యము అబ్బురుపరిచే ప్రకృతి అందాలను చవిచూసే పండితులకి తెలుసు తెలుగు ఘనత తెలుగు రచనలు ఊవులూరిచే మధురం తెలుగు విశిష్టత సముద్రమంత లోతు కొత్త భావాలకు నిలయం తెలుగు అక్షరాలు తెలుగు సాహిత్యము నిరంతరము వెలిగే దీపమే తెలుగును మరొకకు ఆచరణ కృషి పెంచుకో తెలుగు సాహిత్య సామ్రాజ్యం మహోన్నత శిఖరమే గురుజాడ తెలుగు వెలుగు జాడ అన్నమయ్య పాటలు భక్తితో మ్రోగే మ్రోక్ష మార్గము చూపే చాలదా ఈ నైపుణ్యం తెలుగుదిన ప్రాముఖ్యతానికి నమస్కరించడానికి జై తెలుగు శ్రీమన్నారాయణ గారు జై తెలుగు అంటూ చక్కటి కవితని తెలుగు భాష మీద అందించారు ఇప్పుడు పేరుశెట్టి శివకుమార్ గారికి కండువాతో అందరికీ నమస్కారం ఈనాటి కార్యక్రమంలో నా కవిత పేరు తెలుగు లోగిలి మా పెరటి జామ చెట్టు తెలుగు తేనె పట్టు తొడిగి అమృత బిందువుల లాంటి అలను తేనె చుక్కల్లా రాలుస్తోంది మా వాకిటి తులసి మొక్క ఆంధ్ర పత్రాలు చిగురించి ఆకుల్లో యాభై ఆరు అక్షరాల వర్ణమాలను అందంగా చిత్రిస్తోంది మా ముంగిటి ముత్యాల ముగ్గు ఇంద్రధనస్సులా విరబూసి ఒక్కో రంగులో పంచమహాకావ్యాలను వెన్ను విరిచి నిలుపుతోంది మా పంట పొలం బంగారు కంకుల సరుడు దాల్చిన ఆముక్త మాల్యదయ్యి ప్రౌఢ వ్యాకరణమంతా పరిడవిల్లుతోంది మా అమృతపాణి అరటి చెట్టు బారెడంత గుడింతాల జీవులేసి జాను తెనుగు తీయదనాన్ని జిహ్వ నిండా నింపుతోంది మా గోడవారనున్న నల్లగోరింట పొద తెలుగు తల్లి పాదాలకు పారాణి దిద్ది అక్షరాల అరుణోదయాన్ని అంకురింపజేస్తోంది చూసే కనులుంటే కనిపించేదంతా తెలుగుమయమే ధన్యవాదాలు జై తెలుగు తల్లి జై తెలుగు తల్లి వస్త్ర వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ డిఆర్సి సెంటర్ నెల్లూరు